Hello wonderful people welcome back to our channel world of achievers and do not forget to subscribe our channel and press bell icon for more notifications ee video lo manam final accounts with adjustments ado chesi chaala important andi 20 marks sum meeku ee okka sum correct ga vaste direct 20 out of 20 marks ochinatte exam lo नैन मुझे बेसीक्स अं थिरी आफ फल अकौंट सपरेट वीडियो चसा वीडियो इंतवर चूड़कते लिंक डिस्क्रिपन यू कैन वाच इट इज वेरी इंपारटेंट आलो इन एग्जाम इंपारटे अडजस्टी एक्सप्लेन चाहा विन सो इकडे फस्ट कौटा इपड़ूटांग वैसे क्वेश्चन लाइक अवटांग शरी अवटांग वेजेस वस्ते आ रिटेड शाली की अवटांग वस्ते आ शरी क्वेश्चन अमौंट ऐडे अवटांग वस्ते ऐडे चेयरपे सो लेट अंडरस्टा वित् वन एग्जापल इक चूडी अवटांग शरी फिफ्टीन हड्रेड अब इक शरी अमौंटे फिफ्टीन हड्रेड फिफ्टीन थी अमौंट प्लस एंटे मन चूसा क्या अडजस्टर प्लस अवटांग वस्ते क्वेश्चन ल Outstanding अंटे इनका मनम आमाउन पे चाहिए थे, so we should add. Next तो चेसे prepaid, prepaid अंटे मनम मुंद गाने पे चेसे साम, so आदि deduct चाहिए आली. एक और क्वेश्चन ने example तीस कुंटे unexpired insurance, unexpired अन्ना prepaid अन्ना ओकटे. Remember that. Hello. सो अक्सपैर इंसूर वन सी सो इंसूर मैनस्टेन चूसा कदा प्रीपेड अंत आलवे मैनस नैक्स्ट अक्रूड अक्रूड अंत सें अवटांग ऐटे मन मुदे पे चेयले सो अभी प्लस इधर रिमंबर पे नैक्स्ट डिप्रिशन डिप्रिशन आफ मशीनरी डिप्रिशन आफ फर्चर अवशन काम ऐसा चूडी इक डिप्रिशन टेन पर्सेंट आशीनरी लेवी पर्सेंट आेट सो एपड़े डिप्रिशन अस्ो मन इपूर इक स्पेसीफिक चूडी डिप्रिशन आशीनरी स्पेसीफि सो मशीनरी की वेली अमौंट डिडक्टी टेन पर्सेंट अंदर टेन पर्सको आमौंट ट्वेंटी थोड़ी प्रासेसारी क्लारी चूडी मन अवटा अक्रूड प्लस प्रीपेड डिप्रिशे मैनस्टी रिमंबर दिशेक् स्क्रीन शाट आर् नोटिस इपड़ू मन मॉडल इंपारटे क्वेश्चन फ्रम एग्जाम पाइंट आफ व्यू नीचे इंपारटे क्वेश्चन वीडियो एक्सप्लेन लेट स्टार्ट दट सो इंको इंपारटे विषय अडजस्ट शुड बी रिकॉर्डेड ट्वैस इन ए अकउंट इध चाल इंपारटेट अंडी ए अडजस्ट अना सर मन इन चूस नडजस्ट सर टू टाइम रिकॉर्ड इट मे बी क्लोजिंग स्टाक क्लोजिंग स्टाक मन टू टाइम डिप्रिशन अवटांग एक्सपे अक्सपैर्ड इंसूर प्रोविजन मन अडजस्ट कस्ते टू टाइम रिकॉर्ड टू टाइम रिकॉर्ड चेयरपे अडजस्ट लेट स्टार्ट दम नौ सो स्टूडेंट इध मॉडल क्वेश्चन इला टाइप आफ क्वेश्चन एग्जाम बालीट इन सिंपल वर्ड फैनल अकौंट मोतम विथ अडजस्ट ने एग्जाम विथ अडजस्ट एग्जाम सो रिमंबर नदी मॉडल क्वेश्चन लाग पे इंदो अकाल 
అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ ఐటమ్స్ కానీ ఉంటాయి సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద సమ్ నో ముందుగా మనం ఫార్మాట్స్ వేసుకొని పెట్టుకోవాలి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మూడిది మనం ఫార్మాట్స్ వేసుకోవాలి ఫార్మాట్ గుర్తుంది కదా స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్స్ టు అమౌంట్ కాలమ్స్ పర్టికులర్స్ టు అమౌంట్ కాలమ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా అంతే లైబిలిటీస్ అసెట్స్ టు అమౌంట్స్ కాలమ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ సో మనం నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఒక షార్ట్ కట్ కి ఏంటంటే ముందుగా నేను చెప్పినట్టు సో గుర్తు పెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ఈ త్రీ అకౌంట్స్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ కంపల్సరీ నేను ఈ ఫార్మాట్ లో పెట్టాను కదా ఇది మీరు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి కావాలంటే ఆ వీడియో నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతానని ముందే పాను కదా ఆ వీడియో మీరు వాచ్ చేయొచ్చు సో ఇవి ఐటమ్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పారు వాళ్ళు ప్రిపేర్ లాస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ప్యాండల్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ మిస్టర్ కపిల్ అని చెప్పారు సో మనం ఇక్కడ త్రీ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ యూజువల్ మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా అడ్జస్ట్మెంట్ చూసుకోవాలి ఎప్పుడన్నా ఈడ మనకి సిక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఈ సిక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఎక్కడ అవుతుందో సీహియర్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ సో వేజెస్ కి మనం ముందుగా మార్క్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ శాలరీకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది సో శాలరీకి ముందే మార్క్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ కి మార్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్రియేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్స్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఆన్ డెటార్స్ సో డెటార్స్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది సో సేమ్ వే డెప్రిసియేషన్ ఆన్ మషినరీ ఇంకా ఫర్నిచర్ రెండింటికి ఉంది సో సేమ్ మార్క్ చేసామని పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ అకౌంట్ అయితే మనం మార్క్ చే అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో లాస్ట్ కి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము మన ఫార్మాట్ ముందే మనం కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మనకి లైన్ వైజ్ ఏ అకౌంట్ ఎల్లో వస్తుందో అర్థమైపోతుంది సిహర్ శాలరీ ఎక్కడ వస్తుంది ప్యాండల్ లో సో అది మనం అక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి పర్చేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వేసుకోవాలి వేజెస్ కూడా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వేసుకోవాలి కరేజ్ ఆన్ పర్చేజెస్ సో చూడండి మీరు బోత్ సైడ్ చూడొచ్చు ఆన్సర్ సొల్యూషన్ ఇది చూడండి శాలరీ ఎలా వస్తుందో అందులో వేసుకోవాలి ఇంకా మనకు శాలరీకి మనకి ఏముంది అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది ఏమని ఉంది మనం దానికోసం స్పేస్ ఎదుర్కొని తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి రిమెంబర్ పర్చేజెస్ కూడా ఎక్కడ వస్తుంది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సో ఎంట్రీ ఇన్ దాట్ వేజెస్ ఎక్కడ వస్తుంది సేమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుంది అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం మనం స్పేస్ వదలాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరేజ్ ఆన్ పర్చేజెస్ ఇది కూడా మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుంది ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది మనకి పిఎండల్ లో వస్తుంది సి పిఎండల్ లో కమిషన్ కమిషన్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ పిఎండల్ లో వస్తుంది కమిషన్ డెటార్స్ మనకి ఇది కూడా మనము ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుంది రిమంబర్ దాట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం వేసుకోవాలి ఫర్నిచర్ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ మెషినరీ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇక్కడనే వస్తుంది పిఎండల్ అకౌంట్ లో సి ఇన్సూరెన్స్ మనకి ప్రీపెయిడ్ ఉంది కాబట్టి దానికోసం మనం స్పేస్ వదిలాలి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుంది అసెట్ సైడ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ క్యాష్ కూడా సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ సేల్స్ వచ్చేసి మన ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుంది క్రెడిట్ సైడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ ఆర్స్ ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుంది క్యాపిటల్ మనకు తెలిసిందే లైబిలిటీ సైడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బిల్స్ పేవర్ కూడా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లోనే వస్తుంది ఇప్పుడు మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ లైన్ వైజ్ చూడండి ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ టూ థౌజండ్ మనం ముందుగానే ఎంట్రీ చేసుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో దానికోసం స్పేస్ వదలాలి ఇన్నర్ కాలమ్ లో అమౌంట్ వేసుకోవాలి రిమెంబర్ దాట్ ఇప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ అనగానే మనకి ఏం రూల్ ఉంది అవుట్ స్టాండింగ్ కి ఆల్వేస్ ప్లస్ సో మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ ని ప్లస్ చేయాలి రిమెంబర్ దాట్ ఇది 
సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ దానికి టూ థౌజండ్ ప్లస్ చేస్తే నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ థౌజండ్ ఇది కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే ఏం చేయాలి మనము ప్లస్ చేయాలి సో సేమ్ శాలరీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫిఫ్టీ సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చారు సో మనం ఇన్సూరెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రీపెయిడ్ ఆల్వేస్ టు బి డిడక్టెడ్ మైనస్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ మైనస్ చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేట్ ఫైవ్ పర్సన్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెత్ సో ఫోర్త్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ క్రియేట్ ఫైవ్ పర్సన్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెత్ ఆన్ డెటాస్ డెటాస్ అమౌంట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ ఇది మనం ఎక్కడ వేసుకున్నాం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేసుకున్నాం కానీ బ్యాడ్ డెత్ ఎప్పుడు మనకి పిఎండల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి సో మనం డెటార్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసి అది బ్యాడ్ డెత్ అకౌంట్ లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేసేసుకోవాలి ఇది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చేసి సో మీకు ఒకసారి క్లారిటీ కోసం నేను వర్కింగ్ నోట్ కూడా చూపిస్తున్నాను మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమిచ్చారు క్రియేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెత్ ఆన్ డెటార్స్ డెటార్స్ అమౌంట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌజండ్ అందులో మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ తీస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో అమౌంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇందులో వేసేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ మష్ ఫర్నిచర్ అండ్ మషినరీ సో మనం యాజ్ యూజువల్ గానే డిప్రిసియేషన్ ఆల్వేస్ టు బి డిడక్టెడ్ సో స్పెసిఫిక్ గా మనము ఫర్నిచర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫర్నిచర్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చారు కదా ఒకవేళ వాళ్ళు పర్సంటేజ్ ఇస్తే మనము ఆ రిలేటెడ్ ఐటమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దాని మీద పర్సంటేజ్ తీసి దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ అమౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ గానే పిఎండల్ అకౌంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోవాలి డెప్రిసియేషన్ ఆన్ మషినరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది క్లారిటీ ఉంది కదా లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది మనం డైరెక్ట్ గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా మనం చేయాలో చూపిస్తాను సో స్టూడెంట్స్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం ఇందాక చెప్పిన అన్ని ఐటమ్స్ ఏవే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వస్తుందో అది రికార్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ట్వైస్ రికార్డ్ చేయాలి కదా రిమెంబర్ దాట్ సో మనం ఒక సారి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేసేసాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ట్వైస్ రికార్డ్ చేయాలి కదా సెకండ్ టైం ఎప్పుడు ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ అయినా బ్యాలెన్స్ షీట్ లోనే చేయాలి సో అది ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ మేజర్స్ టూ థౌజండ్ ఇక్కడ మనం చేసుకున్న కదా అడ్జస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ టైం చేసాము సెకండ్ టైం అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ టూ థౌజండ్ ఇంక్లూడ్ చేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో సెకండ్ టైం కూడా రికార్డ్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ థౌజండ్ అది కూడా మనం పిఎండల్ లో ముందుగా ఫస్ట్ టైం అడ్జస్ట్మెంట్ లో చేసేస్తాం నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ థౌజండ్ లైబిలిటీ సైట్ సెకండ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేసాం సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది అవుట్ స్టాండింగ్ ఎప్పుడు లైబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది ఎప్పుడు అన్న అవుట్ స్టాండింగ్ వస్తే మీరు టూ టైమ్స్ చేయాలి ఒకటి రిలేటెడ్ ఐటమ్ కి నెక్స్ట్ అది లైబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కి చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ సో ముందుగా మనం ఫస్ట్ టైం దాని ఐటమ్ రిలేటెడ్ దానికి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకున్నాం చేసేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ టైం రిలేటెడ్ దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రీపెయిడ్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ వస్తుంది సో ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో అంత మనం వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియేట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఆన్ డెటర్స్ మనం ముందు వర్కింగ్ నోట్ వర్కింగ్ నోట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ని వేసేసుకున్నాం కదా కానీ అది మనము డెటాస్ కి ముందు మైనస్ చేయాలి సెకండ్ టైం 
ఏదన్నా సరే మీకు డెటార్స్ బ్యాడ్ డెట్స్ వచ్చినా అనుకో డెటార్స్ కానీ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఫర్ డెటార్స్ కానీ ఏదన్నా సరే డెటార్స్ కి డివైడ్ చేయాలి డిడక్ట్ చేయాలి రిమంబర్ దాట్ నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ కానీ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మెషినరీ కానీ ఎప్పుడు డిప్రిసియేషన్ వచ్చినా మనం ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలి ఒకవేళ అమౌంట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ పే అండ్ ఎల్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ వేసేసుకోవాలి ఒకవేళ పర్సంటేజ్ ఇస్తే యాజ్ యూజువల్ గానే ఆ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ కి పర్సంటేజ్ తీసి అమౌంట్ డివైడ్ చేసుకోవాలి దాది సెకండ్ టైం మనం ఎలా రికార్డ్ చేయాలంటే సో ఆ ఫర్నిచర్ ఒకవేళ మషినరీ ఏది ఇచ్చినా సరే డిప్రిసియేషన్ వస్తే ముందుగా దాన్ని డిడక్ట్ చేయాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ ని డిడక్ట్ చేయాలి రిమంబర్ దాట్ ఫస్ట్ టైం ఏమో ఈ దానికి అది పిఎండల్ అకౌంట్ లో ఎంట్రీ చేసుకోవాలి సెకండ్ టైం దాన్ని డివైడ్ చే డిడక్ట్ చేయాలి గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనము ఫస్ట్ టైం ఏమో పి అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకున్నాం కదా సెకండ్ ఆల్వేస్ అసెట్ సైడ్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ అని వేసుకొని టూ టైమ్స్ రికార్చాలి ఇది చాలా మంది మర్చిపోతుంటారు అప్పుడు టాలీ కాదు సో ఇప్పుడు క్లారిటీ గా చెప్పాలంటే అవుట్ స్టాండింగ్ వస్తే ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ వస్తే మైనస్ ప్రీపేడ్ వచ్చినా మైనస్ అక్రూడ్ వస్తే ప్లస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనకు అక్రూడ్ లేదు సో విఆర్ నాట్ టేకింగ్ దాట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎప్పుడైనా లైబిలిటీ సైడ్ వేసుకోవాలి డిప్రిసియేషన్ ప్రీపేడ్ వస్తే అది అసెట్ సైడ్ సో మైనస్ ఏవేవి ఉన్నాయో అసెట్ సైడ్ ప్లస్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవి లైబిలిటీ సైడ్ సో మనం ఇప్పుడు అన్ని బ్యాలెన్స్ అన్ని అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం సో అన్ని ఎంట్రీలు అయిపోయినాయి కదా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఈ టోటల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఈ టోటల్ వచ్చేసి సో టోటల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఈ టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అది వచ్చేసి మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఒకవేళ డెబిట్ సైడ్ వస్తే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తే గ్రాస్ లాస్ రిమెంబర్ దాట్ ఇది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని మనము పిఎండర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఈ టోటల్ వచ్చేసి 25,800, 25,800. ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ అమౌంట్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈ సైడ్ వస్తే మనకి యాజ్ యూజువల్ గానే నెట్ ప్రాఫిట్ సో నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కనుక మనము చెప్పినట్టే ఒకవేళ నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ కి ప్లస్ చేయాలి అలానే చేసాం ఒకవేళ నెట్ లాస్ వస్తే మైనస్ చేయాలి రిమంబర్ దాట్ అలానే చేసేసాం కదా ఇప్పుడు మనం టూ సైడ్స్ టోటల్ చూసుకుంటే మనకి టాలీ అయింది సో అమౌంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ ఆన్ బోర్డ్ ద సైడ్ మీకు టాలీ కావడం చాలా ముఖ్యం రిమంబర్ దాట్ సో ఇది వచ్చేసి ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ విత్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి సో డూ subscribe our channel thanks for watching once again